Okay. Now, um, are you going to translate for me, John? Yes, yes. Okay, so what I'll do is I will speak a sentence and then you translate. Okay. Uh, yeah. Yes, yes. Can, can you give me a few minutes? Yeah, okay, I'll switch the recording off until you're ready to start. There we go. Maybe. So we're just recording now. So, um, well, first of all, I'd like to say uh, thank you very much for inviting me to speak to you today. I bring you greetings from my church, Poplar Baptist Church in London. London Church It was a delight and a pleasure to meet your pastor at the Banner of Truth Conference in I think in 2018. Banner of Truth Conference And we've kept, we've kept in touch you, since then. Uh, and he has sent me photographs of your the rebuilding work that you've been doing. And I commend your hard work and the way you've been working together as a team on that project. Uh, the passage that I would like to speak from this, after, this evening is from Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Iro sign kalo nenu mito matladalnu kunna dan. Siddham Parchkuna 20 Vakya Bhagamu, FSC Lograsan Patrika, Rundava Adhyayamu. Perhaps, uh, John, you could read the passage uh, from your Bible in, in your language, please. Yes. FSC Lograsan Patrika, Rundava Adhyayamu, Modati Padi Vachnalu, Manam Chadukunda Vandi. Maria Vraina Vakuru Chadavandi. మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మును క్రీస్తు కూడా బ్రతికించును మీరు వాటిని చేయిచు వాయు మండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిదేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటిరి వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొక్కయు మనసు యొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు మన శరీరాసలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించుచు కడమ వారి వల్లనే స్వభావ సిద్ధముగా దేవోగ్రతకు పాత్రమై ఉంటుంది అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారిమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఏళ్ళ చూపిన తన మహా ప్రేమ చేత మనను క్రీస్తు కూడా బ్రతికించాను కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు క్రీస్తు చేస్తున్నందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగములలో కనపరిచి నిమిత్తము క్రీస్తు చేస్తున్నందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టాను మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడను అతిశయపడ వీలు లేదు మరియు వాటి ఎందు మనము నడుచుకునవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్క్రియలు చేయటకై మనము క్రీస్తు చేస్తున్నందు సృష్టింపబడిన వారిమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ రీడింగ్ దట్ ప్యాసేజ్ దిస్ ప్యాసేజ్ స్పీక్స్ టు అస్ అబౌట్ ది అమేజింగ్ వర్క్ దట్ గాడ్ హస్ డన్ ఫర్ అస్ ఫర్ దోస్ ఒక వాక్య భాగం ఈ యొక్క వాక్య భాగములో దేవుడు మన కొరకు చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యము 
మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఫర్ దోస్ హూ ట్రూలీ ట్రస్ట్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవరైతే దేవుని నిజముగా విశ్వసిస్తున్నామో వీ వర్ వన్స్ డెడ్ ఇన్ అవర్ సిన్స్ మనము మరి పాపముల చేత చచ్చిన వారిమై ఉన్నాం but god made us alive spiritually kani devuni yokka krupa cheta manamu mari rakshimpabadina varimiga unnam and he raised us up with christ ayana kristu kuda manalanu bratkimpa chesadu and he seated us with him in the heavenly places pardon he seated yes. us with him in the heavenly places ఆయన మనలను క్రీస్తుతో కూడా పరలోక సంబంధమైన పరలోకములో కూర్చుని పెట్టాడు మరి ఈ పని అంతా చేయటానికి మనం ఏమి చేయవలసినటువంటి పని లేదు కానీ దేవుడే సమస్తాన్ని మన కొరకు ఆయన చేసి ఉన్నాడు నో బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ మెరిట్ మరి మనం మన సొంతంగా మనం ఏ విధమైనటువంటి పని ఆ యొక్క పనిలో చేయలేదు బట్ ఇంటర్లీ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ కైండ్నెస్ టు అస్ మరి వీటన్నిటిలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క మరి అద్భుతమైనటువంటి పనిని సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ప్యాసేజ్ ఫర్ అస్ టు కన్సిడర్ మరి ఈ యొక్క ప్రస్ ఈ యొక్క వాక్య భాగము నిజంగా మనకి మరి చాలా అర్థాన్ని ఇచ్చేది దేవుని యొక్క వాక్య దేవుని యొక్క మాటలను మనకు మరి మన జీవితంలో ఎంత ప్రసిద్ధమైనటువంటిదో మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరి నిజంగా మనం క్రైస్తవులంగా ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు మన కొరకు ఎంత ఘనమైన పని చేశాడో అనేటువంటిది ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం and this should move us to want to serve god gladly and wholeheartedly idi chotteme kaadu danni manamu grahinchinappudu prabhu na koraku inta pani chesinappudu aa vakya bhagam dwara prati okkarlo kuda nenu kuda devuniki oka ganamaina karyam cheyalanetundi manasu prerepana varlo kalugutha untadi and for any who are not yet converted it should lead them to see their need of jesus and to lead them to ask to be born again oka vela nuvu ganaka christu lo nootananga maarpu chandakapothe mari devudu nee koraku chesinatundi aa pani ni aa karyanni aa melnu inka nu nirlakshya parichukuntunnam mari idu oka samyam entante devudu సిద్ధపరిచినటువంటి ఆ పనిని నువ్వు పొందుకోవడానికి విల్ కన్సిడర్ దిస్ ప్యాసేజ్ అండర్ ఫోర్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ మరి ఈ యొక్క వాక్య భాగములో నాలుగు భాగాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కండిషన్ వి వర్ ఇన్ బిఫోర్ గాడ్ వర్క్డ్ ఇన్ us మరి మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తుంటే ఈ వాక్య భాగములో మరి దేవుడు దేవుని ఎరిగినటువంటి మనకు మరి ఆయన నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి విషయ భాగాలలో దేవుడు మన నుంచాడు సెకండ్లీ వాట్ గాడ్ హెస్ డన్ ఫోర్ అస్ రెండవదిగా ఏం జరుగు కనిపిస్తుందంటే దేవుడు వీటిలో నాకేంది ప్రత్యేకమైనదిగా ఉంచాడు థర్డ్లీ ద బేసిస్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ మూడవదిగా మన మనకి కనిపించేటువంటిది ఏంటంటే అసలు దేవుని యొక్క పని నా జీవితంలో ఏమై ఉన్నది అనేటువంటిది కనిపిస్తా ఉంటది అండ్ దెన్ ఫోర్త్లీ ద పర్పస్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ నాలుగవదిగా మనం చూస్తుంటే నా జీవితం పట్ల దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటిది అనేది కనబడుతుంది సో లెట్స్ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెన్ ద కండిషన్ వీ వర్ ఇన్ మరి మొట్టమొదటిగా ఈ నాలుగిట్లో మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే మరి అక్కడ షరతులు షరతులతో దేవుడు మనలను ఆ యొక్క రక్షణ లేకపోతే ఆ మహిమలోనికి ఆ ప్రభావంలోనికి దేవుడు నడిపించిన విధానం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది షరతులతో కూడినటువంటిది 
And so, uh, John, if you could please read for us again verses 1 to 3 of Ephesians 2. Mari, yoka rondo wa adya ya madhuti nunchi mudu vachna lagan ka chutsi na tlaite. I mudu vachna lo a sharatulu ane 28 wa kanikistai. Me apradamula chetano, papamula chetano, miru tachina vare yundaga, ayana mi munu kristo kuda bratikinchano, miru watni chechu, vaya mandala samanda mena adipatini, anaga, avidele in a varni puru prerepinchu shektiki, adipatini, anusarinchi, e prapancha dharmamutsupuna, munupu nadchkuntiri, varito kalasi mana mandaramuno, serira meyokayu, manasa yokayu, korikalano, nerevechukunutu. Mana Seri Rasalano Anusarinchi, Munupu Pravatin Tutu, Karama Vari Valene, Sobava Sidamaga, Devo Grotaku, Paturlamai Untimi. So these verses tell us that we were in a terrible state before God worked in us. Ioka Mudu Vachinalaman and Tusunde, Nito Devuka Wapanda Nitis Kune Mundu, Asanu Yes Titulo Nava near twenty day, Ekras Pastanga can be found. There are six things that were wrong in our lives before God saved us. Devudu madatiga ninnu ennukune mundu devudu madatiga ninnu piliche mundu niwu aaru pradhanamaina twanti dushta karyalalo lekapothe chedu margalalo apavitratamai apavitramaina twanti shaapakaramaina sthitilo manam unnamani ee oka moodu vachanalu kanipistaundi. Firstly we were dead in our sins. Akara Aritlo Matamadiga, Deuninu Pelovataniki Matamadiga, Nivuna twenty Aritlo, Matatistan in Dente, Nivu, Papa Mulacheta, Sachina Variga. He says, As for you, you were dead. Ni Matukunivu, Sachina Varimiga, Ilocumulo, Manapapa Numbati Manum, Jivistavana. In what sense were they dead? The answer is they were spiritually dead. They had no relationship with God. The second thing, the second thing, they were living in sin. Please pardon one second, brother. They were living in sin. Ah, He says, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Mari a papa me him chestun and day Ninu Maranamaloniki Nadipisu A Maranamalone Sachino Aniga Ye with the minor twenty Devonito Samanda Mulena twenty stitulo a rondava stitulo manuana. What is the meaning of transgression? Mari Aika Pachata Pomante Transgression Transgression Sinning Aika Papa Muyaka to sin is when someone goes against the law of God. God has revealed his perfect law in the Ten Commandments. And these are summed up by the Lord Jesus with two great commandments. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And you shall love your neighbor as yourself. But we've not kept these commandments. 
instead of loving the god of the bible we have loved idols man made mari manamu mari manamu mottamodiga devuni preminchalsinatondi varimaina manamu ee srushti lo idigo vigrahalanu mari devuniki virodhamaina vaatini preminchadam modala pettam Uh, these might be religious idols like statues of saints or statues of hindu gods or something like that mari manaku telusu kada manam andaram kuda haindava hindu sampradayallo vigraha aradhanalu nundi manam bayatu kochina vallame or they may be secular idols like money or power or families or homes ledante idigo kutumbanne ekkuvaga preminche varimiga డబ్బుని ఎక్కువగా ప్రేమించే వారిగా లేదా హోదా కొరకే బ్రతికేటువంటి వారిగా వాటి మీదనే ఎక్కువ మనసు ఉంచి దేవుణ్ణి ప్రేమించలేని మనసు కలిగి ఉండడం మరి ఈ విధమైనటువంటి ఈ విగ్రహ ఆరాధన అనేటువంటిది దేవుని మీద ఉంచవలసిన మనస్సును మరి వ్యతిరేకమైనటువంటి అంటే దేవుని కానటువంటి వాటి మీద మనసుంచటం జరుగుతా మరి మనము ప్రజలను తోటి వారిని ప్రేమించాల్సింది పోయి చిన్న చిన్న ఉద్రేకాలను బట్టి ఇతరులను ద్వేషించే వారిగా మారిపోయాం మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తా ఉంది కదా నీ సహోదరుని ద్వేషి ద్వేషించే మనస్సు నీలో ఉంటేనే అది నార్హత్యతో సమాధానం సమానంగా చెప్తా ఉంది మరి ఇంకొక పాపములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఆ యొక్క చెడు చూడడమే గాని చెడు ఉద్దేశం కలిగి ఉండటమే గాని ఇవన్నీ కూడా పాపముతో సంబంధం కలిగినటువంటి Uh, think sins like lying dishonoring parents mari abaddal aadatam inka aneka rakala indi lokanusaram ainatu vidhanam lo nadatam anevi kuda paapamullo unnatundi ve stealing and envy mari dong mari dongatanam cheyadam mari ahankaranga unnadam ivanni kuda paapam tho sambandham unnatundi and many other sins ఈ రకంగా చాలా పాపాలు మనము నిత్యము చేస్తూ ఉన్నాం మరి మూడవదిగా దేవునికి దూరంగా ఉండేటువంటి విషయంలో మొదటిగా మరి దేవునికి దూరస్థులంగా అయిపోయినటువంటి విషయాల్లో మూడవ విషయం ఏంటంటే లోకాన్ని ప్రేమించేటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండడం In verse 2 he says when you follow the ways of this world mari rendava vachanalo gan ganmaninchinatlayite idigo vayu mandala sambandhamaina adhipatini ee loka ni ekkuga preminchanam batti before god works our, worked in our lives we were going along with the world mari devudaithe nenu premisthunante devuni yokka premanu kaadani lokam yokka ఆకర్షణకు లోనవటం మరి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారు ఏదైతే చేస్తా ఉన్నారో అట్లానే నేను కూడా చేయాలనేటువంటి అది దేవ సంబంధమైందా లేకపోతే అది దేవునికి ఇష్టమైందా కాదనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా లోకులు చేసినట్లుగా చేయటం అనేటువంటిది కూడా మరి అటువంటి పాపములు మనం ఉన్నాం నా ద ఫోర్త్ థింగ్ దింగ్ బిఫోర్ వి వైవ్ మనము రక్షింపబడక మునుపు మనము ఉన్నటువంటి పాపములో నాలుగవ పాపము ఎలాంటిదంటే ఇస్ దట్ వి వర్ ఫాలోయింగ్ ది డెవల్ నాలుగవ పాపం ఎలాంటిదంటే మనము అపవిత్ర ఆత్మను వెంబడిస్తున్న వారిగా ఉన్నాం హి సేస్ దట్ వి ఇన్ వర్స్ 2 హి సేస్ వి ఫాలోడ్ ది రూలర్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ది స్పిరిట్ హు ఇస్ నౌ వర్కింగ్ దోస్ హు ఆర్ డిసోబీడియంట్ అక్కడ కనిపిస్తా ఉంది ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటి అంటే ఈ లోక అధిపతి అయినటువంటి దుస్తుని మనము వెంబడించుచున్న వారిగా ఉన్నాం మరి ఈ యొక్క దురాత్మ అనేటువంటి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను ఎవరైతే ప్రేమించరో 
వాటిని ఆచరించరో వారిని ఈ దురాత్మ ఎప్పుడు కూడా ఆకర్షిస్తా ఉంటుంది he blinds people's eyes to the truth about jesus vaar yokka drushtini devuni yokka aagnalu avi neeku upayogapadavu vaati valla neeku prayojanam ledhu naa vaipu tirugu annatluga ee yokka mari ee yokka duratma vaarini aakarshinchipa chestundi he gets people to rebel against god mari ee duratma ela chestundante దేవుని విషయాలను ఏ మాత్రము కూడా ఇష్టపడకుండా ఎప్పుడు కూడా దేవుడు అంటేనే అసహ్యం దేవుడు అంటే ద్వేషం వచ్చేటట్లుగా మనిషిని ప్రేరేపిస్తా ఉంది మరి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ నాలుగవ స్థితిలో ఎక్కువగా మనం ఉంటా ఉన్నాం మనము దురాత్మ సంబంధమైన వారిని కాము but we are still children of the devil doing what the devil wants us to do kani manaku teliyakundane ee duratma manalnu em chestu undante and we ee yokka vayu sambandhamaina tondi vaatini and we do what he wants us to do and we believe what he wants us to believe vembadi chestu chestam yes 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 hello hello yes yes yeah there is a call to my phone so all oh, right the, yes uh, net net was breaking okay okay you you actually carry on now yes yes yeah, no okay. no no so so we 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 used to be followers of the devil mm. the fifth thing in our how we were before the worthiness is that we were slaves of evil desires mari aidova paapam lepothe devuniki doorasthalanga devudu mana rakshimpa padakamunuku aidova sthiti entante manamu idigo aa dura entante శరీర సంబంధమైనటువంటి క్రియలను ఎక్కువగా చేసేవారిగా మనం ఉన్నాం హీ సేస్ ఆల్ ఆఫ్ us also lived among them at one time gratifying the this is verse 3 all of us also lived among them at one time gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts ఇదిగో మూడవ వచనంలో మనం చూస్తుంటే మనమందరమును శరీరం యొక్కయు మనసు యొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించుచు కడమ వారి వలనే స్వభావ సిద్ధముగా దేవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటుంది ఇన్ ఆ నేచురల్ స్టేట్ వి ఆర్ స్లేవ్స్ ఆఫ్ సిన్ మరి ఇక్కడ మనం పాపము యొక్క దాస దాస పాపమునకు దాసులముగా ఉన్నటువంటి ఈ శరీర ఆశ శరీర ఆశలను వి కెన్ నాట్ స్టాప్ సారీ వి కెన్ నాట్ స్టాప్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ సిన్నింగ్ మరి ఈ శరీర ఆశలే గాని ఈ యొక్క కోరికలే గాని ఏ మాత్రము కూడా మనము అదుపు చేసుకోలేం మరి ఒకవేళ ఆపుదాం అనుకున్నా కూడా అవి ఆగేటువంటివే కావు మరి ఆరోదిగా మనం ఉన్నటువంటి స్థితి ఏంటై ఉందంటే is that we were objects of god's wrath mari manamu devuni yokka ugrataku guri aina sthitilo mana unnam ante edo shanamuna mana meeda devuni yokka kopamu ragile sthitilo mana unnam pade sthitilo unnam he says at the end of verse 3 like the rest we were by nature objects of wrath mari akra manam mudo vachana chustu unnam swabhava siddhamuga devogrataku paathrulamai untimi wrath is anger mari aa ugrata anetondi di devuni yokka kopam you say how can god be angry isn't it sinful to be angry mari devudu ela kopaginchukuntadu but no it's not when god is angry he doesn't sin mari devudu kopa padeyadapudu mari kopamu anetondi di paapamuga devudu anchadu God is rightly angry with man 
for the way in which he does wrong mari devudu eppudaina koopadutunnadu ante devudu paapamu cheyakundane aina neethi ga ninnu diddutu kosam sari cheyadam kosam aina neethi yuktamaina tondi koopanni mana meeda aina kanuparustha untadu and god's wrath is being shown even now in this world mari ee lokamu meeda kuda devuni yokka koopamu aneka marlu bayil parchabadi undi he hands people over to do the sins that they want to do according to romans 1 mari roma patrikalo modati adhyayalo manam chustunna reetiga idi o manushuni yokka paapamu ye vidhamigaithe devuni yokka koopanni mari koopanni ఎచ్చింపచ్ చేస్తా ఉంటదో and we see god's wrath in our world with wars and famines and earthquakes and things like covid and disease and death మరి దేవుని యొక్క కోపాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క కోపము ఇదిగో ఆ ప్రపంచములో జరిగేటువంటి తుఫానుల ద్వారానే గాని ఇదిగో సునామీల ద్వారానే గాని భూకంపముల ద్వారానే గాని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ద్వారానే గాని దేవుని యొక్క కోపం అనేటువంటిది భూమి మీద చలామణి అవుతా ఉంటది and god's wrath will be finally revealed in the last day when jesus comes again మరి దేవుని యొక్క కోపం అనేటువంటిది యేసు ప్రవారు ఆయన వచ్చే ముందు ఎక్కువగా ఆయన కోపము భూమి మీద కనపరుస్తా ఉంటారు and those who are not saved will be sent into everlasting torment in hell forever మరి ఎవరైతే దేవుని అంగీకరించకుండా ఇంకా దేవుని కోపాన్ని రేపుతూ ఉన్నారో వారి నిమిత్తం ఇదిగో తన యొక్క కోపము ఈ భూమి మీద మరి పంపబడతా ఉంది వారిని దేవోగ్రతకు పాత్రులై వారు నరకానికి పాత్రులవుతాం మరి ఈ యొక్క మూడు వచనాల్లో మనం చూస్తుంటే నీవు రక్షింపబడక మునుపు నీవు దేవుని ఎరగక ముందు ఇటువంటి భయంకరమైన స్థితిలో నీవు ఉన్నావు అన్న విషయాన్ని ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్సిలో రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తా ఉన్నాం what a terrible position we used to be in mari manamu christavulamuga okappudu nu unnatundi sthitini eppadiki kuda nu marchipokoradu and if you are not yet born again what i described is a, is the situation that you are now in oka vela nu rakshinchapadakapothe ee dinana inka yesu christu varni hrudayamuloniki raakapothe nu grahinchalsindi endante నీవు కూడా ఇదిగో ఈ ఆరు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల చేత నీవు ప్రభావితుడు అవుతా ఉన్నావు మరి ఇంకా నీవు రక్షింపబడకపోతే ఇటువంటి భయంకరమైన ఈ ఆరు లక్షణాల ద్వారా నీవు ఈ లోకములో దేవుని ఎదుట చచ్చిన వాణిగా ఉన్నావు యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సిన్ ఇంకంతే కాదు నీవు పాపములో నిలిచిన వాడివిగా ఉన్నావు you are following the ways of this world ante kaagunda ee devuni yokka ugrata lokam meeda padabotha unnatondi aa ugrataku guri ayyatondi pramadam kuda konchi undi you are following the devil mari nu ee yokka lokamulo apavadi yokka tantramula cheta mari nu nadipimpa padta unnam you are a slave of sinful desires mari ante kaadu nu inka rakshinchabadakapothe నీవు సాతానుకు దాసునిగా ఉన్నావు నీ మీదకి దేవుని యొక్క ఉగ్రత త్వరగా రానయ్యింది సో యు నీడ్ అర్జెంట్లీ టు బి సేవ్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి నీవు విడిపింపబడడానికే నీవు త్వరగా దేవుని యొక్క రావాల్సిన అవసరం పశ్చాత్త దేవుని యొక్క పశ్చాత్త పడేయడానికి మరి దేవుని నువ్వు వేడుకోవాలి Pray to God and ask God to do a miracle in your life. మరి ఈ క్షణమైన నీ నీ యొక్క హృదయములో ప్రభువ నా హృదయములో మరి ఒక గొప్ప కార్యాన్ని నేను అంగీకరించుట ద్వారా ఇతి ఘోరమైన స్థితి నుంచి నన్ను రక్షించని మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. Ask him to make you born again. మరి మనం ఎప్పుడైతే క్షమాపణ కోరుకుంటామో దేవుడు మనలను తిరిగి జన్మింప చేసిన వానిగా చేస్తాడు. Okay so we've seen now the first main heading which is what we used to be like before God saved us. మరి మనం ఇప్పుడు చూసి ఉన్నాం 
క్రీస్తుని ఎరగక ముందు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు and now we're going to come to our second main heading mari rendava pramukhyamaina tanti amshamu emai undante which is what god has done for us devudu nee kosam em chesadu nevu paapamulo unnappudu devuniki doorasthuniga unnappudu devudu neeku em chesadu ee lokamlo and i want you to see three things here మరి దేవుని కోసం చేసినటువంటి మూడు విషయాలు ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉంటాం మరి ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే మొట్టమొదటిగా దేవుడు నీవు పాపంలో చచ్చిన వాణిగా ఉన్నటువంటి నిన్ను బ్రతికింప చేశాడు మరి నాలుగు ఐదు వచనాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కనిపిస్తా ఉంది అయినను దేవుడు కరుణా సంపూర్ణుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహా ప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తో కూడా బ్రతికించను కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు మరి ఇక్కడ దేవుడు క్రీస్తుతో కూడా చచ్చిన వాడు అయినటువంటి నిన్ను బ్రతికింప చేశారు so we've been when someone is saved by god he is united with jesus yavaramaithe christu tho kuda bratikunnamo atti varandaram kuda christu tho kuda kalasina variyanga unnam and what has happened to us is that we've been joined to jesus in his resurrection manam eppudaithe christu tho kuda kalasi untamo manam christu tho kuda tirage lechina variyanga untam his life is our life మరి ఆయన యొక్క జీవితము మరి ఆ అంతము లేనటువంటి శాశ్వత కాలము అయినటువంటి ఆయన యొక్క జీవితం ద సేమ్ హోలీ స్పిరిట్ దట్ రైజ్ జీసస్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ హస్ రైజ్ అస్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ స్పిరిచువల్లీ మరి యేసు క్రీస్తును ఏ రీతిగానైతే ఆయనను తిరిగి జన్మింప చేసి ఉన్నదో అదే ఆత్మ ఈ దినాన పాపములో ఉన్నటువంటి మనలను క్రీస్తు కూడా బ్రతికించుటకు మన కొరకు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ మరి తన ప్రేమను తన కృపను చూపిస్తా ఉంది ద సేమ్ మైటీ పవర్ దట్ వర్క్ ఇన్ క్రైస్ట్ హస్ వర్క్ ఇన్ అస్ అస్ వెల్ మరి ఆ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ఆ దినాన క్రీస్తులో ఏ రీతిగానైతే పని చేసిందో ఈ రోజున మనలో కూడా ఆ ఆత్మ పని చేస్తూ ఉంది సో ఎవ్రీ ట్రూ క్రిస్టియన్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ మిరాకిల్ ఆఫ్ గాడ్ మరి ఈ సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా విశ్వాసి కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత శక్తివంతమైన దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత ఈ లోకములో వారు జీవిస్తా ఉన్నారు మరి మనకు ఒక శక్తి ఉంది ఆ శక్తి ఏంటంటే ఒక నూతనమైనటువంటి జీవితాన్ని ఈ లోకంలో నువ్వు జీవించవచ్చు మరి ఎక్కడైతే నీవు చచ్చిన వాణి ఉన్నావో ఆ క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనము నిత్యము జీవించేటువంటి ఆ శక్తిని ఆ మహిమను మనం పొందుకున్నాం మరి ఎప్పుడైతే మనము పాపం చేత చచ్చిపోయి ఉన్నాము అయితే క్రీస్తుని ఎరిగిన తర్వాత మనం క్రీస్తు కొరకు చనిపోయేంత ఆత్మ మనలో ఉంటా ఉంది where he was following the ways of this world he is now a part of the body of christ mari once again where he was following the ways of the world he is now a member of the body of christ the church ah manu eppudaithe lokamuto kalisi unnamo christu neragaka munuku aithe christu nu erigin tarvata ippudu manam ela unnam ante christu shariramuto sangamuto కలసి జీవించే వారిగా నడుస్తా ఉన్నాం ఒకప్పుడు మనము లోకానికి బానిసలంగా ఉన్నాం క్రీస్తు ఎరిగిన తర్వాత క్రీస్తుకు దాస్తులమయ్యాం మరి మన జీవితము ఈ దినాన చాలా అర్థవంతముగా ఉంటా ఉంది బట్ ఆల్సో సెకండ్లీ వీ బీన్ సీటెడ్ విత్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద హెవెన్లీ రామ్స్ మరి రెండవదిగా మనం చూస్తుంటే దేవుని వెదుకుటలో మనము ఒక 
నూతనమైనటువంటి పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని పొందుకునేను If you could read for us now please verses 6 and 7 మరి ఆరో వచనం ఏడో వచనం చదివినట్లయితే క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగములలో కనుపరుచు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోక మందు ఆయనతో కూడా కూర్చున్న పెట్టెను మనము శారీరకంగా భూమిపై ఉన్నాం but spiritually we be joined to christ kani aatmalo matram mana aatma devunito kuda kalasi sancharam chestha undi and christ is in heaven aithe christu tho sancharam chestunnatondi aa prabhu parlokam mandunnadu aithe ayintho unnatondi manam kuda parloka sambandhamaina vishayalanu manam ekkuva telusukogalugutavunna So spiritually we are with Christ in heaven already. మరి ఇప్పుడు మనం శారీరకంగా ఇక్కడ ఉన్నామే గాని ఆత్మ సంబంధముగా మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే క్రీస్తుతో కూడా పరలోకం అందించబడ్డాం. We have been invited into the God's banqueting house in heaven to have fellowship with him. ఈ దినాన నీ అనుకోవచ్చు నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నానని కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు తిరిగి జన్మించి క్రీస్తు కొరకు జీవిస్తూ ఉన్నావో ఆయనతో కూడా నీవు కూర్చున్న బెట ఆయనతో కూడా నీవు కలసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నావు ఆయనతో కూడా నీవు కలసి పరలోకముల్లో కూర్చుని ఉన్నావు మరి మూడవదిగా మనం చూస్తుంటే మనము రక్షింపబడిన వారిగా కనిపిస్తున్నాం ఇన్ వర్స్ ఫైవ్ ఎన్ దర్స్ ఫైవ్ ఇట్ సెస్ it is by grace you've been saved mari christ yokka krupa cheta manamu rakshinchabadiyunna and also in verse 8 it says for it is by grace you have been saved mari enimida vachana kuda meer chustunte meer vishwasam dwara krupa chetane rakshimpabadiyunnaru idi nee valana kaliginadi kaadu devuni varame now saved means rescued mari rakshana ante neevu kaapada padadam what have we been rescued from mari ekka nunchi etondi sthitilo nunchi neevu kaapada paddao we've been saved from the dreadful state that we were in neevu ekka nunchi rakshinchabaddao ante oka bhayankaramaina tondi sthitilo nunchi neevu rakshinchabaddao we've been saved from being dead spiritually new ekkadaithe aathmeenga sachina sthitilo unnavo akkadu nundi new rakshinchabaddam we've been saved from following this world new ekka nunchi rakshinchabaddam ante ee lokam sambandhamaina tondi vaati ni vembadistunnatondi paristhitilo nunchi rakshinchabaddam we've been saved from the power of sin పాపం యొక్క శక్తి ఏదైతే నిన్ను నశింప చేస్తా ఉందో అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మనం రక్షించబడ్డాం మనము దురాత్మ శక్తుల యొక్క ప్రభావం నుంచి రక్షించబడి ఉన్నాం మరి ఈ లోక సంబంధమైన శరీరాశలు లోకాశం నుంచి కూడా మనం రక్షించబడిన వారిగా ఉన్నాం ఇంకంతే కాకుండా మన పైన ఇదిగో దేవుని యొక్క ఉగ్రత దేవుని యొక్క కోపము ఇదిగో రాకుండా ఆ ఆ పరిస్థితుల నుంచి కూడా మనం రక్షించబడి ఉన్నాం ఇది నీవు తప్పకుండా గ్రహించాలి ఇది సత్యం అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను నీవు తెలుసుకోవాలి సో దోస్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ట్రూ బిలీవర్స్ షుడ్ బి ట్రూలీ గ్రేట్ ఫుల్ టు గాడ్ వాట్ ఈస్ డన్ ఫర్ అస్ మరి నిజంగా నీవు ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి రక్షింపబడిన వానివిగా నేనున్నానని నువ్వు ఎరిగినట్లయితే నీవు క్రీస్తుల ఎంత నిజాయితీగా ఉండాలో సో దట్స్ ద సెకండ్ మెయిన్ థింగ్ దెన్ వి సీన్ దెన్ వాట్ గాడ్ హస్ డన్ ఫర్ అస్ మరి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం రెండవదిగా ఎటువంటి స్థితిలో నుంచి దేవుడు నిన్ను రక్షించాడు నా ద థర్డ్ థింగ్ ద థర్డ్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ టు సీ 
the grounds of his work the basis of his work mudu amsani kuda mana chusinatlayite ye elanti sthitilo ninnu devudu rakshinchado anetondidi manam chuda chustunnam ee vachanamulo and the answer is that it is nothing to do with any of our own works nee unna sthiti entante nee emi cheyale rakshinchabattaniki kaani అటువంటి ఏమీ లేని స్థితిలో నుంచి దేవుడు నిన్ను రక్షించారు నీవు దైవికంగా గానీ గానీ శారీరకంగా గానీ ఏ విధమైనటువంటి నీ రక్షణకు ఆధారం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుడు నిన్ను నడి బయటకు తీసుకొచ్చారు ఎందుకనంటే అది నీ వల్ల కాదు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని దేవుని విషయాల ఎందు తక్షణమానిగా ఉన్నాం కాబట్టి వాట్ కెన్ అ డెడ్ మ్యాన్ డూ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ చచ్చిపోయిన వ్యక్తి ఏం చేయగలడు ది ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ మనము చెప్పొచ్చు వాడు ఏమీ చేయలేడు సో ఆ సాల్వేషన్ ఇస్ ఇంటర్లీ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ కైండ్నెస్ not because mari manu rakshinchabadani manam rakshinchabaddaniki okate pradhanamaina tondi kaaranam entante aayana yokka krupa cheta daya valana manam aa sthitilo nunchi vidipimpabadigunnam it is because of god's love for us that we are saved not because we are deserving danilo unna tondi pradhanamaina vishayam entante devudu ninnu nannu manalanu premisthunnaru kaabatti Have a look with me as we see this in the verses. Mari oka sari manam chusinatlayite ee oka vachanamlo. In verse 4 it says because of his great love for us. Ee naluga vachanamlo manam chustha unnam kada emanundandi ayinanu devudu karuna sampannude yundi manalu manamu ayana apradhamula chetta tachina varimai yunnapudu saitamu. it is god who is rich in mercy made us alive idigo akkada manam chustunte ayana ento karuna sampannude unnadu manam rakshinche vishayamlo and then at the end of verse 5 it is by grace you have been saved mari aidho vachanamlo manam chustu unnam krupa chetane rakshimpa badiyunnam grace means undeserved love mari krupa ante మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీ మీద ప్రేమ లేకపోయినా నీ మీద ప్రేమ చూపించి ఇదిగో నేను రక్షించడం మరి ఈ యొక్క ఏడో వచ్చినలో మనం చూస్తుంటే ఆయన అంతగా మనం రక్షించడానికి అక్కడ ఒక రుజువు కనిపిస్తా ఉంది ఏంటంటే ఇదిగో పరలోక మందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండా పెట్టాను expressed in his kindness to us in Christ Jesus mari ayana kurchunda bettadamulo ekkado kaadu kurchunda pettindi ayanalo manalu kurchunda pettadu and then also verse 8 for it is by grace you have been saved mari andike mala indo vachanalo kuda chepta unnadu idigo krupa chetane meeru rakshimpabadi unnaru and this grace we received through faith మరి ఈ యొక్క రక్షణ అనేటువంటిది కేవలము క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారానే మనం కలిగి ఉన్నాం మరి ఆ కృప కూడా నీవు ఏమి వేల చెల్లించకుండానే దేవుడు ఉచితంగా అనుగ్రహించింది అది కేవలము దేవుని యొక్క ఉచితమైనటువంటి బహుమానం మరి తొమ్మిదవ వచ్చినలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు నువ్వేమి గొప్ప కార్యం చేయకపోయినా దేవుడు నిన్ను రక్షించారు సో దట్ నో వన్ కెన్ బోస్ట్ మరి ఎవరము కూడా ఆ విధమైనటువంటి విధా ఆ విధమైనటువంటి రక్షణ విధములోనికి దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క కృప లేకపోతే కలగదు గాడ్స్ హోల్ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇస్ సో దట్ ఆల్ ది క్రెడిట్ ఆల్ ది ఆనర్ ఫర్ అవర్ సాల్వేషన్ గోస్ టు గాడ్ అండ్ నాట్ టు మ్యాన్ 
మనము రక్షించబడిన విషయంలో మానవునికి ఏ విధమైనటువంటి పాత్ర లేదు కేవలం దేవుని ప్రేమ ఆయన కృప ఆయన యొక్క కరుణ సంపన్నతే మన మీద ఉండటం బట్టి మనం రక్షించబడ్డాం If it was in any way due to something that we had done we would be able to boast mari okela nive emaina gani e vidham gana aina rakshinchapadda anuko ela untadante palana pan nen chesenu palana kaaryam cheyadam batti nenu rakshinchapadda ani manam edo goppaga cheptuntam but if it's entirely by god's kindness kani ye atlanti devi ledu devudu kuda ye maatramu kuda aina goppa cheppokoledu gani devunni oka vakyam cheptundi kevalamu daya karuna valane rakshinchabaddavu which we receive by faith mari aa daya aa karuna anetondi di kevalamu idigo neevu kristu nandu vishwasam unchina dwarane devudu manaku cheppinchu and if the faith itself by which we were saved is god's gift to us మరి ఆ యొక్క విశ్వాసం అనేటువంటిది నీలో దేవుడు పెట్టినటువంటి ఒక బహుమానం మరి ఆ కృప నీలో ఉండడం వలన అది నీవు సంపాదించింది కాదు ఆ కృప కూడా దేవుడే నీ అందు కరుణ సంపన్నతను చూపించి ఆ కృప నీలో ఇది ఒక పని చేసేటట్లుగా దేవుడు చేశాడు సో వి షుడ్ గివ్ ఆల్ ది గ్లోరీ అండ్ ఆల్ ది క్రెడిట్ టు గాడ్ ఫర్ వాట్ హి హస్ డన్ ఫర్ us మరి ఇదంతా కూడా మనం చూస్తుంటే నిజంగా దేవుడు నీ విషయములో ఎంత శ్రద్ధ చూపించాడో నీ విషయములో ఆయన ఎంత మరి తన మనసును తన ప్రేమను కనుపరుస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనం చూడాలి our boasting should be in god and what he has done and not in ourselves మరి మొట్టమొదటిగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే నా కోసం దేవుడు ఏం చేశాడు అనేటువంటిది నువ్వు గమనించాలి ఇప్పుడు కూడా మరి చివరిగా మనం చూస్తుంటే నాలుగో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను రక్షించి ఈ క్రమంలో నాలుగవదిగా మనం చూస్తుంటే నీకు ఒక జీవితంలో ఒక గమ్యాన్ని ఆయన సిద్ధపరిచాడు and we see this in verse 10 maradi padava vachanalo manam chustavunnam mariyu vaati yandu manam nadichukona valenani devudu munduga siddha parichina satkriyalu cheyutakai manamu kristu yesu nandu srushtimpabadina varimai aina chesina pani ai yunnamu so we see from this that our salvation is all god's work మన రక్షణ విధానం అంతా కూడా దేవుని యొక్క పని అయి ఉన్నది ఎందుకని దేవుని పని అయి ఉన్నదంటే ఆయన ఆయన యొక్క సృష్టి అయి ఉన్నాం కాబట్టి మనము దేవుని చేత సృష్టించబడిన వారు ఇన్ టూ క్రింథియన్స్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ we read rando korindi rando korindi aidho adhyayam 17th vachanam lo kuda mana chuste therefore if anyone is in christ he is a new creation mari evaraina nu christu yesu nandu neyadala vaadu nootana srushti the old has gone the new has come adigo paathavi gatinchenu idigo samasthamu nootanamayam so we are god's work god's creation మరి మనం అందరం కూడా ఈ ఈ యొక్క వచనాన్ని బట్టి దేవుని చేత సృష్టింపబడిన వారిగా ఉన్నాం క్రియేటెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ మనం క్రీస్తుతో కూడా మరి సృష్టించబడి ఉన్నాం కాబట్టి క్రీస్తు మనలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనలో ఒక నూతనమైనటువంటి విధానాన్ని ప్రారంభిస్తా ఉన్నాడు బట్ నోటీస్ వాట్ ఇట్ సేస్ ఇట్ సేస్ వి ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డు గుడ్ వర్క్స్ మరి ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయాన్ని గమనించాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు మనలను సృష్టించినది ఎందుకోసం అంటే నీవు సత్క్రియలు చేయట కొరకే వి ఆర్ నాట్ సేవ్ బై వర్క్స్ మనము క్రియల చేత సృష్టించ రక్షించబడలేదు బట్ వి ఆర్ సేవ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డు గుడ్ వర్క్స్ మనం రక్షించబడింది ఎందుకోసం అంటే సత్క్రియలు చేయటకు మంచి పనులు చేయటకు 
we do good works not in order to get into heaven edo manchi panulu chesi devin rajyaniki velatam kosam but we are do good works because we are going to heaven edo manchi pani chesi devuni mahima parchi devudu kuda mana yendu aanandinchi manalanu aayanato kuda aayana rajyaniki cherchukovadaniki ninnu aayana oka nootana srushtiga nootana kriyalu prarambhichevaniga devudu chestaru now note that god has planned these good works in advance for us so devudu devudu ye vidhamuga ite mana koraku oka manchi panulu chestu unnado alane new kuda oka manchi panulu chese vyaktiviga undalane devuni aasha and he wants us to do these good works as a way of saying thank you to him for saving us mari eppudaithe devudu nee kosam oka manchi pani chesado nu anta prabhuva nee chaala vandanala ayya anta now this shows us that the teaching of the bible is very different from what some people say mari devuni yokka vakyamlo mari adhe manam gamanistha unnam some people say oh we're saved by grace so it we don't need to worry about living a good life mari mana mana yokka vakyamlo kuda manam chustunte idigo nee rakshinchabadinatondi aa manchi karyalu కేవలము దేవుని యొక్క కృప చేత నువ్వు రక్షించబడి మంచి కార్యాలు చేసే వ్యక్తిగా దేవుని రక్షించాడు మరి దేవుని ఎరగకుండా నువ్వు ఎలాంటి మంచి పనులు చేసినా గాని దేవునికి తృప్తి కాదు మరి ఆయన మనలను కృప చేత రక్షింప చేసి నువ్వు ఒక మంచి పనులు చేసి దేవుని మహింపరిచే వ్యక్తిగా ఈ లోకంలో ఉండాలి మరి ఒకవేళ నీవు దేవుని చేత రక్షించబడి నీ జీవితంలో మంచి పని అనేది అనేది నువ్వు చేయకపోతే అలాంటి వ్యక్తి ఇది తన్ను తాను మోసపరచుకున్నటువంటి వాడు if we are born again we must show it in the way that we live new devuni cheta nootanamga tirigi janminchina vaaniviga unte nee oka manchi kriyalu anetondi ee lokamlo kanapadali so if you are a christian make sure that you show that you're a christian by doing the good works that god wants you to do mari nee rakshinchabadi oka kristavuniga jeevisthu unnappudu nee manchi tanam anekulu choodagalagali Okay so we've seen then there are four main points from this passage. మరి ఈ ఒక వచనాల్లో నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు మనం చూసాం. First of all we used to be in a terrible state before God saved us. మొట్టమొదటిగా దేవుడు నిన్ను రక్షించబడ రక్షింప మునుపు నీవు భయంకరమైన స్థితిలో నీ ఉన్నావు. Then we've seen how God has raised us up from the dead spiritually and and seated us with Christ in heavenly places mari rendu vidiga manam chustunna atuvanti bhayankaramaina sthitilo unnatundi ninnu ee reetiga devudu rakshinchado anetondi vishayanni manam gamanincham we've seen thirdly that this is entirely due to god's kindness and not because of any good works of our own ala rakshinchadaniki venaka devudu ento krupa chupinchadu aayana ento nee vishayamlo ఇదిగో తన కరుణ సంపన్నతను ప్రేమను కనపరిచారు మరి ఇంత పనిని దేవుడు నీ కోసం ఎందుకు చేశాడంటే నాలుగోదిగా నీవు ఈ లోకములో ఒక మంచి పని చేసి దేవుని మహింపరిచే వ్యక్తిగా ఉండాలని Well I hope that is helpful for you and may God bless you and you and may may God uh, cause your his word to bear fruit in your lives. మరి ఇటువంటి వాక్యమును వినటువంటి నీవు దేవునికి ఒక మంచి సాక్షిగా ఈ లోకములో జీవించాలని దేవుని యొక్క ఆశ. Good would you like to pray for us to finish? Yes. Uh my father will uh... Okay your father will yeah fine. No. Nah. Thank you, Pastor Daru. Welcome.
We are very happy to hear your message. Church is very much blessed. In future, we expect more programs like you, like this. All right. Okay. Well, thank you. Thank you for having okay. me. It's a great privilege to be able to speak to you. Yes. Uh, uh, let me pray. Mm. Our dear Lord in heaven, we worship thee with all our thankful hearts. We received a message which gives us much blessings and which help to grow more in spiritual life. I thank for your servant, Pastor Popular Baptist Church London. We are very happy to hear him from a long distance. We some way regarding it as a miracle in our life. Bless the ministry and the services of your servant, Pastor Ken Bill, and his family and his churches. I very much thank you and pray the message we heard may prosper us spiritually and in future we may have so many messages from your servant. Worshipping you, we, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. Well, thank you. And God bless you. So, um, so John, I will, uh, I'll end the recording now. Yes, yes. yes.